నేను మీ కథలు చదివే బామ్మను వచ్చాను ఇప్పుడు మనము సి మాధవరావు రాసిన భూతాలు చేసిన పిండి రెండో భాగం విందాం మగభూతం హసన్ను తెచ్చి రాజభవనం సమీపంలో ఒక అరుగు పైన పడుకోబెట్టి నిద్ర లేపింది మొదట్లో హసన్కు అంతా కళ అనిపించింది తాను పడుకున్నది తన తండ్రి సమాధిలో కాదు సరే కదా తన చుట్టూ ఉన్న నగరం బస్రా కూడా కాదు అతడు ఆశ్చర్యంతో అరవబోయే సమయానికి ఒక పొడుగు పాటి మనిషి గడ్డంగలవాడు ఎదుట ప్రత్యక్షమై ఊరుకోమని సంగం చేశాడు తర్వాత ఆ మనిషి ఇలా చెప్పాడు నేనొక మంచి భూతాన్ని నీ అందానికి తగిన భార్యను ఇవ్వడానికి ఈ కైరో నగరానికి తెచ్చాను నేను చెప్పేది శ్రద్ధగా విను అలాగే చెయ్యి వెంటనే బయలుదేరి స్నానశాలకు వెళ్ళు అందులో నుంచి ఒక గూని పెళ్లి కొడుకు వస్తాడు వాడి వెంట జనం చాలామంది ఉంటారు ఆడేవాళ్ళు పాడేవాళ్ళు ఉంటారు నువ్వు కూడా వారిలో చేరి వారిలాగే ఒక వెలిగి వెలిగించిన కొవ్వొత్తి పట్టుకో ఇదిగో కొవ్వొత్తి పెండ్లి కొడుకు పెండ్లికి ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు నువ్వు వాడి సరసన చేరినరు ఆడేవాళ్ళు పాడేవాళ్ళు పెళ్లి కొడుకు సలాం చేసినప్పుడల్లా ఈ సంచిలో చెయ్యి పెట్టి బంగారం వెదజల్లు ఈ సంచి తీసుకో ఇందులో ఉండే బంగారం తరిగిపోతుందన్న భయం నీకు వద్దు ఎంత తీసినా అందులో ఇంకా బంగారం ఉంటుంది అందుచేత నువ్వు ఆ గుంపులో వాళ్ళందరినీ మంచి చేసుకోవచ్చు తర్వాత పెళ్లి ఇంటికి చేరగానే గుంపులో ఉన్న వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయినా నువ్వు మాత్రం గూనివాడి పక్క నుంచి వెళ్ళిపోకు ఈ మాటలు చెప్పి ఆ మనిషి మాయమయ్యాడు హసన్కు అంతా గొడవగా ఉన్నది అయినా భూతం చెప్పినట్టు చేయడానికే అతను నిశ్చయించుకుని కొవ్వొత్తి తీసుకుని స్నానశాలకు వెళ్ళాడు అక్కడ చాలామంది ఉన్నారు అందరి చేతుల్లో కొవ్వొత్తులు ఉన్నాయి గూని పెళ్లి కొడుకు స్నానశాల నుంచి బయలుదేరగనే ఆడేవాళ్లతోనూ పాడేవాళ్లతోనూ ఊరేగింపు సాగింది హసన్ జనాన్ని తోసుకుంటూ ముందుకు వచ్చి గూని పెళ్లి కొడుకు పక్కనే నడవసాగాడు ఆ జనంలో అతని అందం చూసి ఆశ్చర్యపడని వారు లేరు అతడు ధరించిన దుస్తులు కూడా పెండ్లి కొడుకు దుస్తుల కన్నా ఎన్నో రోట్లు విలువైనవి ఊరేగింపులో ఆడేవాళ్ళు పాడేవాళ్ళు ముందుకు వచ్చి పెళ్లి కొడుకు సలాం చేసినప్పుడల్లా హసన్ గుప్పిళ్లతో బంగారం తీసి ఇచ్చాడు భూతం ఇచ్చిన సంచి నిజంగా అక్షయమైనది దాని నుంచి అతడు ఎంత బంగారం తీసి ధర్మం చేసినా ఇంకా ఉండనే ఉన్నది ఊరేగింపు పెళ్లి ఇంటికి చేరేసరికి హసన్ను దేవుడల్లే చూడని వారు ఊరేగింపులో ఒక్కరూ లేరు ఈ పెళ్లి ఇంటి దీ ఇల్లు దివాణంలోనే ఉన్నది అక్కడ నౌకర్లు ఆడవాళ్లను పెళ్లి కొడుకును తప్ప మిగిలిన మగవాళ్లను ద్వారం వద్ద నిలిపివేశారు కానీ గుంపులో ఉండే ఆడే స్త్రీలు పాడే స్త్రీలు హసన్ను తమ వెంట లోపలికి రానివ్వాలని పట్టుబట్టారు హసన్ లోపలికి రాకపోతే తాము ఆడమని పాడమని స్పష్టంగా చెప్పారు వాళ్ళు హసన్ చేతులు పట్టుకుని లోపలికి లాక్కుపోతుంటే ద్వారపాలకులు ఏమీ చేయలేకపోయారు లోపల చాలాసేపు ఆడవాళ్ల ముచ్చ అచ్చట్లు ముచ్చట్లు సాగాయి గొప్ప గొప్ప అమీర్ల భార్యలందరూ ఉన్నారు పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు వెంట మరొక అందగాడు ఉండడం చూసింది కానీ అతనెవరో అక్కడ ఎందుకున్నాడో ఆమెకు ఎంత ఆలోచించినా అర్థం కాలేదు వేడుకలన్నీ అయినాక ఆడవాళ్లు పెళ్లి కూతుర్ని పడక గదిలో దిగబెట్టి తమ దారిన తాము వెళ్ళిపోయారు వేడుకలు జరిగిన హాల్లో గూని పెళ్లి కొడుకు హసన్ మాత్రమే మిగిలారు నువ్వు కూడా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో నా వెంట దేనికి పీడా అన్నాడు గూని పెళ్లి కొడుకు హసన్తో ఈ మాట వినగానే హసన్ లేచి బయటకు బయలుదేరాడు వాకిలి వద్ద అతనికి భూతం ఎదురై ఇంతకుముందు నేను చెప్పిందేమిటి ఇటెక్కడికి వెళ్తున్నావు నీ దారి అటు అని చెప్పి గూని పెళ్లి కొడుకును అమాంతం ఎత్తుకుని మాయమైపోయింది గూనివాడు కళ్ళు మూసి తెరిచే లోపల ఒక చీకటి కొట్టులో ఉన్నాడు వాడు అందులో నుంచి బయటకు రావడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేశాడు కానీ వాడికి అది సాధ్యం కాలేదు ఈ లోపల హసన్ భూతం చూపిన వైపుగా వెళ్ళి పెళ్లి కూతురున్న పడక గది దగ్గర తారట్లాడాడు భూతం మళ్ళీ అతనికి కనిపించి లోపలికి వెళ్ళు పెళ్లి కూతురుతో నీవే అసలైన పెళ్లి కొడుకు అని ఆమె తండ్రి ఆమెను పరీక్షించడానికి ఇంత నాటకము ఆడాడని చెప్పు తప్పక నమ్ముతుంది అన్నది పెళ్లి కూతురు తల ఉంచుకొని ఒక మూల కూర్చుని ఉన్నది హసన్ అడుగుల చప్పుడు సమీపించడం విని ఆమె ముఖం పక్కకు తిప్పుకొని చీ చీ దగ్గరకు రాకు నేను చూస్తేనే నాకు వాంతి అన్నది నేను అంత వికారంగా ఉన్నానా అన్నాడు హసన్ 
ఆమె తల ఎత్తి చూసి ఆశ్చర్యపోయి మీరెవరు పెండ్లి కొడుకు గునివాడు కాదా అన్నది అదంతా మీ నాన్న నిన్ను పరీక్షించడానికి ఆడిన నాటకం నేనే అసలు పెళ్లి కొడుకును అన్నాడు హసన్ సిత్తల్ హసన్ అతని మాట నమ్మింది ఆమె విచారాన్నంతా పోయి ఆమె ఎక్కడ లేని ఆనందమో కలిగింది ఆ రాత్రి వాళ్ళు సుఖంగా గడిపారు తెల్లవారు వచ్చే సమయంలో ఆడభూతం మగభూతాన్ని కలుసుకొని ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నావా ఆ కుర్రాన్ని ఎప్పటిచోట దిగబెట్టవద్దా అన్నది మగభూతం పడక గదిలోకి ప్రవేశించి గాఢ నిద్రలో ఉన్న హసన్ను వీపున వేసుకుని బస్రాకేసి బయలుదేరింది కానీ అది బస్రా చేరకముందే సూర్యోదయం అయ్యేటట్టు ఉండడం చేత హసన్ను డమాస్కస్ నగరం వెలుపల దించి తన దారిన తాను వెళ్ళిపోయింది హసన్ నిద్ర లేచి చూసేసరికి పెండ్లి కూతురు కానీ పడక గది కానీ ఆఖరుకు ఒక భవనం కానీ లేదు తాను ఏదో నగరం వెలుపల ఉన్నట్టు తెలుసుకున్నాడు ఆ నగరం ఏదో తెలియదు అది కైరో కాదు బస్రా కూడా కాదు హసన్ చుట్టూ జనం మోగి ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు అతను ఎక్కడి నుంచో ప్రయాణం చేసి వచ్చిన వాడిలాగా కనిపించడం లేదు అతడి శరీరం మీద కొద్దిపాటి దుస్తులే ఉన్నాయి ఇది ఏ ఊరు ఏ దేశం అని అడిగాడు హసన్ చుట్టూ మూగిన జనాన్ని ఇది సిరియా దేశం డమాస్కస్ నగరం అన్నారు వాళ్ళు రాత్రంతా కైరోలో ఉన్నవాడిని తెల్లవారేసరికల్లా డమాస్కస్లో ఎలా ఉన్నాను అన్నాడు హసన్ తెల్లబోతూ మీది కైరో నగరమా అన్నారు జనం మరింత ఆశ్చర్యపోయి కాదు మాది బస్రా నిన్న చీకటి పడ్డాక బస్రాలో పడుకొని ఝాము రాత్రి వేళ కైరోలో లేచాను కైరోలో పడుకొని మళ్ళీ ఇప్పుడు డమాస్కస్లో నిద్ర లేచాను ఇదంతా భూతాలు చేసిన పనే అయి ఉంటుంది అని గుణిగాడు హసన్ అతని మాటలు విని అక్కడ వాళ్ళు అతను తాగుబోతో పిచ్చివాడో అని అనుకున్నాడు హసన్కు తన వస్తువుల మాట జ్ఞాపకం వచ్చి తన దుస్తుల కోసం వెయ్యి దినారాలు గల డబ్బు సంచి కోసము తన తలపాగ కోసము వెతకసాగాడు కానీ అవన్నీ కైరోలో దిగబడిపోయాయి అతను వెర్రివాడని జనం రూఢి చేసుకున్నారు వారు తన వెంట పడడం చూసి హసన్ నగరం ప్రవేశించి వీసుల వెంట పరిగెత్తి ఒక మిఠాయి దుకాణంలో జరపడి లోపల దాక్కున్నాడు ఆ దుకాణం అబ్దుల్లా అనేవాడిది అతను హసన్ను చూసి జాలిపడి అతని కథ అడిగి తెలుసుకున్నాడు అంతా విన్న మీదట నాయన నీ కథ నేను నమ్ముతాను కానీ మరెవ్వరికీ ఈ విషయాలు చెప్పకు నాకు పిల్లలు లేరు ఏ కష్ట నీ కష్టాలు ఈడేరా దాకా నా ఇంట నీ ఇష్టానుసారం ఉండు ఈ దుకాణం నీదే అనుకో నిన్ను నేను పెంచుకుంటాను అన్నాడు నీ ఇష్టం బాబాయ్ అన్నాడు హసన్ కృతజ్ఞతతో హసన్ కోసం బజార్ నుంచి మంచి దుస్తులు తెచ్చి కాజీ గారి సమక్షంలో శాస్త్రోక్తంగా అతన్ని తన కొడుకుగా దత్తత చేసుకున్నాడు సిత్తుల్ హసన్ వివాహం జరిగిన మర్నాడు ఉదయమే ఆమె తండ్రి అయిన వజీర్ షంసు పుట్టడి దిగులతో తన కుమార్తెకు జరిగిన ఒక అవమానకరమైన పెళ్లి గురించి తలుచుకుంటూ తన కూతురి వద్దకు వచ్చాడు ఆమె అంతకుముందే నిద్రలేచి తన భర్త లేకపోవడం చూసి బయటకు వెళ్ళి ఉంటాడు అనుకుని అతని కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నది తన కూతురి ముఖంలో విచారం కానీ విషాదం కానీ లేకుండా ఆనందంతో తొణికిసలాడుతూ ఉండడం చూసి షమ్స్ తన కళ్ళను తానే నమ్మలేక నీకు పెళ్ళి తృప్తికరంగా ఉన్నదా అమ్మా అని అడిగాడు ఎందుకుండదు నాన్న అన్నది కూతురు ఆశ్చర్యంతో అయితే ఆ గోనిమొగుడు నీకు నిజంగా నచ్చాడా అన్నాడు తండ్రి కూతురు చిరునవ్వు నవ్వి ఇంకా ఎందుకు నటిస్తావు నాన్న నీ మోసం నాకు తెలిసిపోయిందనా అని అన్నది కూతురు ఏమంటున్నది షమ్స్కు అంతుబట్టలేదు కానీ ఆమెను ప్రశ్నించగా ఒక్క సంగతి బయటపడింది కిందటి రాత్రి ఆమె గడిపినది గూని పెళ్లి కొడుకుతో కాదు గూని వాడు కోసం వెతికించగా వాడు చీకటి కోటిలో దొరికాడు ఏమిరా గడిచిన రాత్రి నువ్వు నా కూతురు వెంటలేవా అని షంస్ వాడిని అడిగాడు మీ అమ్మాయినిచ్చి చేసినట్టు నటించి తెల్లవారులు నన్ను చీకటి కొట్టులో పెట్టి తాళం వేశారు మీకు మీ కూతురికి ఒక్క దండం అంటూ గూనివాడు కోపంగా వెళ్ళిపోయాడు సుల్తాన్ ఒకటి తెలిస్తే దైవం మరొకటి చేసినట్టు షంస్ గ్రహించాడు ఆయన తన కుమార్తె గదికి తిరిగి వచ్చి ఇంతకు నిన్ను పెళ్ళాడిన అసలు వాడెక్కడా అతని పేరేమిటి ఊరేమిటి అని అడిగాడు ఆయన తిరిగి రాగానే అన్నీ విచారించు అన్నది సిత్తల్ హసన్ ఆమె తన తండ్రి గదిలో ఉన్న హసన్ తాలూకు దుస్తులు తలపాగ డబ్బు సంచి మొదలైన చూపింది ఎన్ని రోజులు ఎదురు చూసినా కైరో నగరం అంతా గాలించినా కూడా షమ్స్ అల్లుడి జాడ తెలియలేదు 
ఆ మనిషి పూర్తిగా అదృశ్యుడైపోయాడు చేసేది లేక షంసు తన అల్లుడి ఉడుపులను మళ్లీ పరీక్షించాడు చివరకు ఆయనకు తన అల్లుడి తలపాగాలో పెట్టి కుట్టిన కాగితం దొరికింది అది తీసి చదువుకొని షంస్ దైవమాయకు ఇస్తుపోయాడు తన అల్లుడు మరెవరో కాదు నూర్ కొడుకే ఆఖరిసారి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు తామిద్దరు అనుకున్న ప్రతి మాట నిజమైంది కానీ ఆ నూర్ కొడుకు హసన్ ఎక్కడున్నాడో అది మాత్రం తెలియరాలేదు అతను ఎప్పటికైనా కనిపించకపోడు కనిపించినప్పుడు అతనికి ఒక చిన్న పరీక్ష పెట్టి ఆ రాత్రి శీతల్ హసన్తో గడిపినది అతనేనని రుజువు చేసుకోవాలి అందుకుగాను షంస్ తన కుమార్తె పడక గదిలో ఏ ఏ వస్తువులు ఎక్కడెక్కడా ఉండినది వివరంగా రాసుకుని ఉంచుకొని అల్లుడి రాకకు ఎదురు చూడసాగాడు కాలం గడిచింది శీతల్ హసన్ గర్భవతిగా ఉండి తొమ్మిది నెలల అనంతరం ఒక మగపిల్లవాడిని కన్నది వాడికి అజీబ్ అని పేరు పెట్టారు తల్లిదండ్రులు ఇద్దరిలాగానే వాడు కూడా చాలా చక్కని వాడు అజీబ్ ఏడేళ్ల వాడయ్యాక బడికి వెళ్ళని ఆరంభించాడు వాడు బడిలో ఇతర పిల్లలను చాలా హీనంగా చూసేవాడు వాళ్ళను తన్నేవాడు ముట్టేవాడు నేనెవరనుకున్నావురా మా నాన్న వజీర్ అని ప్రగల్పాలు పలికేవాడు ఇలా అజీబ్ దౌర్జన్యం చేస్తుంటే మిగిలిన పిల్లలు చాలా కాలం సహించి చివరకు గురువుగారితో మొరపెట్టుకున్నారు గురువు వాళ్లకు నేను చెప్పినట్లు చేశారంటే అజీబ్ మీ జోలికి ఎప్పటికీ రాడు రేపు ఆటల సమయంలో మీలో ఒకడు నాకు భలే మంచి ఆట తెలుసు కానీ ఆటలోకి వచ్చేవాళ్ళు ముందుగా తమ తండ్రి పేరు తండ్రి పేరు చెప్పాలి అలా చెప్పలేని వాళ్ళు ఆటల్లోకి రాకూడదు అనండి అని సలహా ఇచ్చాడు మర్నాడు గురువుగారు చెప్పిన ప్రకారమే చేశారు వాళ్ళు అజీబ్ చుట్టూ చేరి ఒక మంచి ఆట ఉన్నది ఆటలో చేరేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ పేరు నాన్న పేరు చెప్పాలి అన్నారు కొందరు తమ తల్లిదండ్రుల పేర్లు చెప్పాక అజీబ్ మా అమ్మ పేరు శీతల్ హసన్ మా నాన్న పేరు అని షమ్స్ అల్దీన్ వజీర్ అన్నాడు ఈ జవాబుకు అందరూ నవ్వారు వజీర్ గారు మీ తాత మీ నాన్న పేరు చెప్పు అని పిల్లలు కేకలు పెట్టారు వాడికి వాళ్ళ నాన్న పేరు కూడా తెలియదు అని కొందరు గేలి చేశారు అజీబ్ ఉక్రోషంతో ఏడుస్తూ తల్లి వద్దకు వెళ్ళాడు కొడుకును సముదాయించి నిజం తెలుసుకున్న మీదట శీతల్ హసన్ తన భర్తను తలుచుకొని బోరున ఎడవ సాగింది తల్లి కొడుకులు ఏడుస్తూ ఉండగా షంసు వచ్చి వారి ఏడుపుకు కారణం తెలిసినాక తాను కూడా కంటతడి పెట్టాడు తర్వాత షంసు సుల్తాన్ దగ్గరకు వెళ్ళి తన అల్లుడిని వెతకడబోవడానికి ఆయన అనుమతి పొందాడు షంస్ ఏ నగరంలో అయినా సరే తనకు కావలసిన మనిషి కోసం వెతకడానికి అవసరమైన అధికార పత్రాలను కూడా సుల్తాన్ ఇచ్చాడు షంస్ సుల్తాన్కు కృతజ్ఞత తెలుపుకొని అప్పటికప్పుడే ప్రయాణ సన్నాహాలు చేసుకుని ఒక గంట లోపల అతని కుమార్తెను మనవన్ని పరివార పరివారాన్ని తీసుకుని బస్ రాక బయలుదేరాడు వారు చాలా రోజుల అనంతరం డమాస్కస్ చేరుకొని నగరం వెలుపల డేరాలు దించి అక్కడ రెండు రోజుల పాటు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి నిశ్చయించారు డమాస్కస్ చాలా అందమైన నగరం అందుచేత అక్కడ వింతలు చూడడానికి షంస పరివారం అంతా వెళ్ళిపోయారు అజీబ్ కూడా తనను చిన్నతనం నుంచి పించిన సయ్యద్ అనే నౌకర్ వెంట నగరం చూడడానికి బయలుదేరాడు వారిద్దరూ వీజులన్నీ తిరుగుతూ విధివశాన హసన్ ఉండే మిఠాయి దుకాణం దగ్గరకు వచ్చారు హసన్ ఇప్పుడు ఆ దుకాణానికి యజమాని అతను ముసలి దుకాణదారుకు దత్తత అయ్యి పదమూడేళ్ళు అయింది ముసలివాడు పోయినాక దుకాణం హసన్ది అయింది హసన్ అజీబ్ను చూస్తూనే ఏదో ఒక వింత ఆకర్షణకు గురి అయ్యాడు ఆ కుర్రవాడు తన కొడుకు అని తెలియకుండానే హసన్ శరీరం పులకించింది అతడు అజీబ్తో లోపలికి రా చిన్నబాబు నేను చేసిన మిఠాయి సరుకు రుచి చూసి పొదువు కాని అన్నాడు అజీబ్కు కూడా తండ్రిని చూడగనే ఏదో కదలిక మనసులో కలిగింది హసన్ గొంతులో వాడికి కొంత ధన్యం కూడా స్ఫురించింది అందుచేత వాడు తన నౌకర్ను సయ్యద్ పాపం ఈ మనిషి ఎంతో ప్రేమగా పిలుస్తున్నాడు పోయి మిఠాయిలు రుచి చూద్దామా ఏమిటి అని అడిగాడు వద్దు బాబు వద్దు తమలాంటి ప్రభువుల బిడ్డలు ఇలాంటి దుకాణాలలోకి వెళ్ళి భోం చేయకూడదు ఎంత మాత్రమో వీలు లేదు నా మాట వినకపోయావో తాతగారికి చెప్తాను అన్నాడు సయ్యద్ నాయన నేను ఏం ద్రోహం చేశాను బానిసనైనంత మాత్రాన నీకు హృదయం లేకుండా పోదు కదా అని హసన్ బతిమిలాడిన మీదట సయ్యద్ మెత్తబడి దుకాణంలోకి వెళ్ళడానికి అంగీకరించాడు 
హసన్ ఆ ఇద్దరిని దుకాణంలోకి తీసుకొని పోయి తన దగ్గర ఉన్న మంచి పింగాణి గిన్నెలలో దానిమ్మ మొరబ్బా తెచ్చి వారి ముందు పెట్టాడు ఈ మొరబ్బ ఒక ప్రత్యేకమైన వంటకం అందులో బాదం పప్పులు కొన్ని సుగంధ ద్రవ్యాలు వేస్తారు దీనిని హసన్ తల్లి స్వయంగా సృష్టించింది ఆమె దగ్గర హసన్ చిన్నతనంలోనే నేర్చుకున్నాడు ఈ దానిమ్మ మొరబ్బా చేసే పద్ధతి హసన్కు అతని తల్లికి తప్ప మూడవ ప్రాణకి తెలియదు అజీబ్ మొరబ్బా తింటూ హసన్తో తన తండ్రి ఎక్కడ ఉన్నది తెలియదని అతని కోసం తాను తన తాత దేశాలన్నీ శోధిస్తున్నామని చెప్పాడు ఆ మాట విన్న తర్వాత కూడా వాళ్ళు వెతుకుతున్నది తన కోసమేనని హసన్కు తట్టలేదు మొరబ్బా మంచి రుచిగా ఉండడం చేత అజీబ్ సయ్యద్ జాస్తిగానే తిన్నాడు తెలియకుండానే చాలాసేపు గడవడం చేత సయ్యద్ అజీబ్ను వెంట పెట్టుకుని తమ గుడారానికి బయలుదేరాడు అజీబ్ తన దుకాణం దాటి వెళ్ళగని హసన్ ప్రాణం గిలగిలా కొట్టుకున్నది ఆ కుర్రవాడు అతన్ని సూదంటురాయిలాగా ఆకర్షిస్తున్నాడు అందుచేత హసన్ తన దుకాణానికి తాళం పెట్టి గబగబా నడుస్తూ అజీబ్ వెనకే వెళ్ళాడు సయ్యద్ వెనక్కు తిరిగి హసన్ను చూసి అజీబ్తో చూశారా అబ్బాయి గారు ఆ మిఠాయి దుకాణం వాడు మన వెంట తగిలాడు ఆ కాస్త మిఠాయి మన పరువు తీసేస్తున్నది వీడు మన డేరాలకు వచ్చి తన దుకాణంలో మీరు మిఠాయి తిన్నట్టు బయటబెట్టాడో నన్ను వజీర్ గారు నిలువునా చీలు చేస్తారు అన్నాడు ఊరికే కంగారు పడకు సయ్యద్ ఈ రోడ్లో మనం వేయించామా మన డేరాలకేసి వచ్చేట్టు కనబడితే అతన్ని అప్పుడే తరిమేద్దాం అన్నాడు అజీబ్ కానీ హసన్ ఊరు దాటినాక కూడా అజీబ్ వెనకనే వచ్చాడు అంత దూరంలో డేరాలున్నాయి అజీబ్ వంగి నేల మీద నుంచి ఒక రాయి తీసి హసన్ నుదుట తగిలేటట్టు బలంగా కొట్టాడు ఆ దెబ్బకు హసన్ పడిపోయాడు నుదుట పెద్ద గాయమై రక్తం కారింది హసన్ కాసేపట్లోనే స్పృహ తెలిసి లేచి తన తలపాగాలోంచి ఒక పీలిక చించి గాయానికి కట్టుకొట్టుకుని ఆ కుర్రాడు వెంట పడడం తన తప్పేననుకుంటూ దుకాణానికి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు ముగింపు వచ్చే సంచికలో విందాము